Welcome to MGF Kids Online Service Senang sekali dapat bertemu dengan kalian hari ini Buat papa mama, jangan lupa download Parents Guide di link berikut Sabi service ini, ayo bergabung dalam I Care for Kids Dimana disitu kita dapat saling cerita Mendoakan dan bersenang-senang bersama Persembahan kalian dapat kalian transferkan ke nomor rekening berikut ini Bagi kalian yang baru pertama kali bergabung bersama kami Silakan catat nomor sekretariat FJF Kids Serta follow sosial media kami Supaya kalian tahu semua kegiatan yang kami adakan Now, let's enjoy the service. Hello kids, selamat pagi. Apa kabar kalian semuanya? Kakak berdoa supaya kalian dalam keadaan baik, sehat bersama dengan keluarga. Kalau ada yang tidak enak badan, juga boleh segera sehat dan pulih ya. Amin. Selama beberapa waktu ke depan, Kak Novita akan nemenin kalian untuk kita boleh beribadah bersama-sama ya. Oh iya, siapa di sini yang suka melukis? Menggambar? Wah, pasti banyak ya yang suka. Ada beberapa pelukis terkenal yang ada di dunia ini. Ada yang namanya Van Gogh dari Belanda. Dan ada juga yang namanya Da Vinci dari Italia. Aduh, kudu sabar-sabar deh jadi pelukis. Karena untuk menyelesaikan satu lukisan aja itu bisa berbulan-bulan. Wow, luar biasa. Kalau sabar, berarti tidak mudah emosian ya. Marah-marah atau hilang fokus. Atau disebut juga penguasaan diri. Wah, apa itu penguasaan diri? Hari ini kita akan belajar itu bersama-sama ya kids. Jadi, yuk kalian boleh stay fokus sampai akhir ya. Nah, Sebelum kita siap mendengarkan firman Tuhan, kakak mau kasih beberapa pengumuman dulu nih. Yang pertama kids, akan ada anniversary IFGF pada 8 Agustus 2021. Jadi akan ada kegiatan khusus yang seru dan kalian jangan sampai kelewatan ya. Lalu next, jangan lupa kids untuk minta papa mama kalian untuk follow dan subscribe akun sosial media kita di IFGF Kids. Juga kamu bisa share loh ke teman-teman kalian. Oke, selanjutnya kakak mau ngetes nih ketelitian kalian. Akan ada lukisan nanti di layar kalian ya. Coba kalian temukan perbedaan pada lukisan-lukisan tersebut ya. Are you guys ready? Lukisan pertama. Now it's time to declare our faith. Mari bersama-sama kita mau nyatakan iman kita. Are you ready? Yuk sama-sama. Inilah kabar baik. Saya diselamatkan oleh kasih karunia Allah. Bukan oleh perbuatan saya. Saya dibenarkan, saya diubahkan, dan saya diberkati di dalam dia. Sekarang saya tahu segala sesuatu yang terjadi dalam hidup saya untuk kebaikan. Karena saya dipanggil sesuai dengan rencananya. Bersama kita hidup untuk kemuliaan Allah. People is our mission. Connect with God and make disciples. Hooray! Awesome! Now let's get ready to sing and dance and jump!
sekarang kalian boleh duduk kembali dan kita siap mendengarkan firman Tuhan. Aduh, Lu susah banget sih. Nggak kayak gini. Ah, ah, kids, kalau kamu kali aku, gimana kalian? Aku kesel banget loh. Gambar aku, aku udah ngelukis satu jam lebih. Hasilnya aku masih kurang suka. Aduh, kalau kalian kayak aku gimana? Apa kalian marah-marah? Atau kalian malah nangis-nangis? Kesel? Atau mungkin kalian lempar-lempar nih barang-barang? Tendang-tendang? Aduh, sebenarnya ya kids ya. Kayak gitu tuh bagus nggak sih? Udah pasti enggak ya. Tapi gimana ya kalau kita lagi kesel gitu kan ngelihat gambar kita belum bagus gitu. Nah, Kagoi sadar banget sebenarnya itu nggak boleh. Di firman Tuhan juga diajarin. Nah, hari ini kids kebetulan kita mau belajar tentang mengendalikan diri. Hah, siapa yang baru pernah dengar kata itu? Kagoi ulangin ya. Mengendalikan diri. Oke, biar kita lebih ngerti. Yuk, kita doa dulu sama-sama kita minta Tuhan Yesus supaya kasih Pengertian buat kita semua. Yuk lipat tangannya semuanya. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih untuk hari minggu ini. Kami bisa kumpul sama-sama. Untuk mendengarkan firman Tuhan. Hari ini Tuhan. Tolong berikan kami pengertian. Tentang mengendalikan diri. Makasih Tuhan Yesus yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Very good kids. Oke sekarang kita balik lagi ya. Tadi soal mengendalikan diri. Apa sih mengendalikan diri itu Kak Goi? Mengendalikan diri itu artinya nggak marah-marah, nggak nangis, nggak jerit-jerit ketika kita lagi ngadepin satu masalah. Misalnya kayak tadi nih yang Kak Goi hadapi. Atau misalnya kalian deh, kalian lagi main nih kan, lagi main. Tiba-tiba datang nih adek atau kakak kalian ngegangguin. Nah, biasanya kalian ngapain? Marah-marah atau pukul-pukul? Atau tetap tenang bisa ngendaliin diri? Nah, Kak Goy ingat di Alkitab ada satu ayat di Amsal 25 ayat 28. Yang bilang kayak gini, Orang yang tak dapat mengendalikan dirinya adalah seperti kota yang roboh temboknya. Wow, kalian pernah lihat gak? Sekarang coba kalian lihat dulu tembok sekeliling. Pasti kalian di rumah kan? Nah lihat nih tembok sekeliling kalian. Bayangin kalau temboknya itu roboh. Wah kalian pernah lihat gak rumah atau sebuah bangunan yang roboh? Ya kira-kira tembok itu gunanya buat apa sih? Coba Kak Boy mau dengar. Ah, bener tadi Kak Boy kayak dengar satu orang tuh yang jawab tembok itu gunanya untuk melindungi kita yang ada di dalamnya. Betul gak? Kalau misalnya saat ini tembok rumah kalian itu roboh, orang yang kita nggak kenal bisa masuk mungkin ke rumah kita dan mungkin melakukan hal yang jahat. Wah ngeri banget ya. Jadi kita sekarang baru tahu nih, enggak sih emang dari dulu kita juga tahu ya, kalau tembok itu penting banget. Nah Alkitab bilang, Pengendalian diri sama dengan tembok yang melindungi kita. Gimana sih Kak Goi? Iya maksudnya itu pengendalian diri itu bisa melindungi kita dari tindakan atau mungkin perkataan yang salah yang mungkin kita bakal sesali di kemudian hari. Nah sederhananya begini pengendalian diri itu. Kita mikir dulu baru melakukan sesuatu. Ya, supaya kita nggak nyesel di kemudian hari. Misalnya nih, misalnya langsung contoh prakteknya. Kita pengen marah-marah nih ya. Tadi kan adik atau kakak kita udah gangguin kita nih. Kita mau marah-marah. Tapi kita pikir dulu. Kalau aku marah-marah, nanti aku mungkin ditegur ya sama mama. Gak jadi deh. Atau mungkin kita mau jahatin balik misalnya kakak adik kita. Tapi kita mikir lagi. Tuhan... Seneng gak ya sama perbuatan itu? Enggak kan? Nah akhirnya kita nggak jadi deh untuk 
marah-marah. Itu namanya pengendalian diri. Kak Goy juga inget satu cerita yang luar biasa banget nih. Kalian pernah dengar namanya Isak, anaknya Bapak Abraham? Nah, Isak itu waktu itu satu keluarga mau pindah ke satu daerah baru. Isak, keluarganya, hewan-hewan peliharaannya, terus hamba-hambanya semua ikut nih rombongan besar. Nah, sampailah mereka di satu lokasi baru itu dan mereka itu harus mencari sumber air untuk mereka hidup. Untuk mereka minum, makan, cuci-cuci, dan untuk minum hewan-hewannya. Akhirnya Isak sama gembala-gembalanya nih mereka cari. Wah Kak Goy yakin nyarinya juga nggak gampang itu. Pasti nyari dulu keliling-keliling, panas ya kan di siang-siang. Singkat cerita ketemu satu lokasi. Isak begini, kayaknya ini nih ada sumber air yang di dalam nih. Ayo kita gali. Wah ya kan mereka gali tuh. Pasti galinya juga nggak sebentar ya. Lama tuh. Gali sampai dalam. Kira bener ketemu air Wah airnya mulai keluar Udah seneng nih Tiba-tiba Ada gembala-gembala yang asli Di daerah itu datang Mereka nggak kenal sama gembala-gembala itu Terus tahu nggak Gembala-gembala itu bilang Eh itu kan sumur punya kita <gasps> Coba bayangin Jadi Isak kesel ya Kesel banget gak sih Udah capek-capek ngegali sumur Eh, malah orang lain bilang-bilang kalau itu punya mereka. Tapi hebatnya Isak, ya kalian tahu apa yang Isak lakukan dan gembala-gembalanya? Akhirnya mereka memilih untuk gak kepancing nih marahnya. Mereka tidak bertengkar sama gembala-gembala itu. Mereka malah kasih, oke, okay, ya udah, nggak apa-apa. Ini sumur punya kalian deh. Kita akan cari sumur yang baru. Nah, ini terjadi beberapa kali loh, ya. Tapi mereka nggak pernah memilih sekalipun untuk berantem sama gembala-gembala itu, yang nyebelin itu. Akhirnya Isak memilih untuk hidup tenang deh. Mereka cari sumur lagi dan mereka dapetin dan mereka hidup tenang. Wah, hebat banget gak sih? Coba jempolah dulu, kasih jempol. Apakah kita bisa jadi orang seperti Isak juga? Ah, dia nggak bertengkar. Untuk mempertahankan haknya sendiri. Gitu ya. Isak dan gembala-gembalanya itu kasih teladan loh. Buat Kak Goi, buat kalian semua. Untuk apa yang kita bisa lakuin. Kalau ada orang yang jahatin kita misalnya. Apakah kita mikir untuk marah atau pilih damai. Nah, Kak Goi punya tips. Satu hal yang paling bagus. Supaya kita nggak kepancing. Yang pertama. Kita cepet-cepet menyingkir. Dah, nggak apa-apa. Udah nggak usah ikut-ikutan. Ya. Yang kedua kita bisa minta tolong sama orang-orang sekitar kita. Papa, mama, guru. Kita bisa minta tolong untuk mereka selesaikan masalahnya. Nggak usah kita yang ikutan marah. Intinya kita belajar untuk mengendalikan diri. Nggak langsung marah. Dan ataupun melakukan hal-hal yang Tuhan nggak suka. Nah Kak Goy yakin banget Mungkin ya nih yang lagi pada duduk nih Dengerin uh, sharing Kak Goy hari ini Bilang Kak Goy tapi itu susah banget Ya bener Kak Goy akuin itu susah banget Tapi ada kabar baik Kita bisa minta tolong Tuhan Justru karena susah kita harus minta tolong Tuhan Yesus Ya kita minta tolong kita berdoa Tuhan tolong aku, aku nggak bisa kalau tanpa Tuhan, aku bisanya marah-marah terus. Tapi aku minta Tuhan Yesus tolong kasih roh yang damai di hati aku. Oke, Kak Goi sekarang punya uh, contoh. Nih tadi nih udah ada botol nih ya. Anggap ini dua anak ya. Ini siapa namanya nih, anggap aja lah siapa kamu A dan B gitu ya. Nah. Dua orang ini punya reaksi yang berbeda waktu mereka lagi kena masalah atau mungkin lagi sebel. Kak Goyak kan goncang-goncang. Ini ceritanya lagi mas ada masalah nih. Lagi digangguin sama adek, sama kakak. Terus udah rapi-rapiin kamarnya, tiba-tiba diperantakin lagi. Kesel ya hatinya ya. Tapi lihat. 
ada perbedaan loh dari dua anak ini. Stop! Wah, lagi sekali lagi sekali lagi. Kesel banget nih, kesel banget nih. Ah. Kita lihat. Kalau orang yang sukanya damai, lihat nih. Hah, nggak tumpah? Bener loh, masih ada dalam botolnya. Ya, nah, coba kalau yang ini. Ceritanya dia marah lagi nih. Marah lagi nih. Wah, tuh kesel banget nih ya. Kita buka nih. Satu, dua, tiga. <laughs> dia kesel. Ya ampun. Kalian kayak gimana? Oke sebentar ya, kak gue lap-lap dulu. Lihat, lihat. Wah, berkurang tuh. Ini contoh kalian kalau marah-marah. Pleber kemana-mana. Nah, kalau anak ini dia suka damai. Kalian suka yang mana? Mengendalikan diri? Atau gak bisa? Kalian gampang marah-marah? Atau kalian orangnya sabar? Atau kalian senengnya rusuh? Atau sukanya damai? Wah, sampai belepotan ya. Gak apa-apa, biar lebih jelas ya kan? Nah hari ini kita belajar. Kalau setiap pemimpin itu butuh banget pengendalian diri. Contoh balik lagi nih. Kayak tadi nih, waktu Kak Goy lagi ngelukis. Kalau Kak Goy gak sabaran, udah paintingnya pasti gak akan selesai atau mungkin gak bagus. Tapi kalau abis ini nih Kak Goy akan lanjutin deh sabar. Kak Goy yakin pasti paintingnya juga bagus akhirnya. Nah dan itu bisa kita latih dari kecil. Yuk sama-sama kita belajar buat nahan marah, belajar ngendariin diri. Oke sekarang Kak Goy ingetin sekali lagi yang tadi di ayat Amsal 25 ayat 28. Siapa yang masih ingat? Angkat tangannya. Oke, pakai gerakan ya. Sama sama Kak Goy. Satu, dua, tiga. Orang yang tak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Sekali lagi ya. Orang yang tak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Oke, wah hebat banget deh. Kak Goy yakin ya, semua masih inget bulan ini kita belajar ya tentang apa sih itu pemimpin. Terus proses jadi pemimpin gimana, terus jadi pemimpin yang setia. Dan hari ini kita belajar seorang pemimpin harus punya pengendalian diri. Bisa langsung dipraktekin ya, hari ini juga selesai ibadah praktekin. Kalau misalnya punya koko, cici, adek, atau siapapun itu yang ngeselin, coba. Ingat hari ini kita harus mengendalikan diri. Oke, okay. awesome kids kalian semua. Abis ini kalian bisa langsung mewarnai lembar yang ada di Parents Guide. Nah, warna ini rapi, gak usah buru-buru, tenang aja. Oke, okay. dan abis itu bisa langsung dikirim ke IFGF Kids. Oke, okay. yuk kids sekarang sama-sama kita udah selesai, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, hari ini... Kami udah belajar tentang mengendalikan diri. Mungkin kami tahu hari-hari kami suka ada orang-orang yang bikin kesel. Tapi tolong Tuhan Yesus berikan kami roh yang damai. Makasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Oke okay, kids, have a good day. See you next week. Bye. Duh kakak. Kalau masih ada yang bikin jengkel nih, pasti aku masih suka marah-marah. Gimana dong, kids? Oke, kakak tidak mau jadi tembok yang roboh. Kakak mau belajar mulai sekarang untuk mengendalikan diri kakak. Walaupun susah, tapi hmm, pasti bisa. Kita bisa, kids. Karena Yesus yang akan menolong kita. Amin. Oke, kids. Thank you ya, udah stay fokus sampai akhir. Kita ketemu lagi ya minggu depan. Sampai jumpa.